আপনি একজন پیشنটের কথা বলছিলেন যে 18 বছর মাত্র বয়স সে যে কোমর ব্যথা নিয়ে এসেছিল সেই বিষয়টা আসলে এটা একটা এটা আমি বলবো উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য আসলে মানুষ জানা দরকার বা সচেতন হওয়ার জন্য যে যেমন তার বয়স বেশি না সে দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু কোমর ব্যথা ভুগছে অলরেডি দুই থেকে তিনটা এমআরআই সে করে নিয়ে আসছে মানে তার লাইফ অলরেডি দুই থেকে তিনবার সে এমআরআই অলরেডি করে ফেলেছে তো আমি ফিজিক্যাল অ্যাসেস করে দেখলাম তার ডিক্সের প্রবলেম আছে তো বাবা মার সাথে কথা বলে যেটা দেখা গেল সে কিন্তু এরকম রোনা জি ঢাকা শহরে থাকে সে গ্রামে থাকে বা ঢাকার বাইরে একটা শহরে থাকে তো সে কি করে স্টুডেন্ট সে কিছুই করে না সারা দিন বাসায় থাকে আর স্কুলে যায় এছাড়া তার কোনো ডিউটি নাই আমি বললাম সে কোনো ক্রিকেট খেলে না খেলে না সে ফুটবল খেলে খেলে না সে খেলতেও যায় না বা বাবা মা হয়তো চেষ্টা করেও পারে না বা বাসায় থাকে তো এই যে একটা স্টুডেন্টের যে মানে ছোটকাল একটা মানুষের হার ও জোড়া বা ফিজিক্যাল স্ট্যামিনা বা স্ট্রেন মাসেল এন্ডিউরেন্স স্টেবিলিটি নট অনলি মাসকুলোস্কেলেটাল সিস্টেম আপনি কার্ডিওভাস্কুলার বলেন রেসপিরেটরি সিস্টেম বলেন হরম মানে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম বলেন একেবারে যে কোনো বিকাশে আপনার একটা শিশুর এক্সারসাইজ বিশাল ইম্পর্টেন্ট তো এই এক্সারসাইজটা কিন্তু আসলে সে করে না তো যা না করার কারণে বা করা হয় নেই যার কারণে সে দেখা যায় যে আঠারো বিশ বছর বয়সে তার আজকে কোমরে ব্যথা হাঁটু ব্যথা পায়ে ব্যথা ঘাড় ব্যথা সমস্যা সে নিয়ে আসছে এবং এতে সে দেখা যায় তার স্কুল বন্ধ দেয় মাঝে মাঝে তো এই যে জিনিসগুলো আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে যে আমরা অন্তত নিজেরা যারা এই পিপল আছে আমরা কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করি বা না করি অন্তত বাচ্চাদেরকে সে সুযোগটা করে দিতে হবে এবং সেটা কিন্তু শহর পর্যায়ে হতে শুরু করে গ্রামে যদি না করে গ্রামে হয়তো অ্যাভেলেবেল খেলার মাঠ আছে বা হয়তো আছে সিজনাল অনেক সময় যখন শুকনো মানে শীত সিজন আসে আপনার মাঠ পাওয়া যায় শাক খেলতে পারে কিন্তু সেখানেও কিন্তু একটা হচ্ছে খেলার প্রতি যে আগ্রহ বা এক্সারসাইজ করার যে টেন্ডেন্সি সেটা কিন্তু কমে আসছে বা বাবা মাও ওদিকে এখন আর খেয়াল করছে না আমার আমাদের সময় আমরা বলবো যে আমরা অতিরিক্ত খেলার কারণে কিন্তু মায়ের খেতে হতো বাবা মার কাছে যে অতিরিক্ত কেন খেলাধুলা করো বা সারাদিন কেন ফুটবল খেলতে যাও সারাদিন ক্রিকেট খেলো রাতে আসলে হয়তো মায়ের দেওয়া হতো বা পড়ালেখা কম হওয়ার কারণে বা পারিবারিক অনেক কাজ থাকতো বাবা মার সাথে হেল্প করার দরকার ছিল যেটা আমরা হয়তো করতে পারতাম না বা খেলার কারণে আমরা এটা মিস হইতো তো কিন্তু এখন উল্টা রিভার্স হয়ে গেছে এখন বাবা মা বাচ্চাদেরকে খেল खिला छोटकाले की যে আমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে তার জন্য খেলা করতাম তা না আমরা এনজয় করার জন্য করতাম রিক্রিয়েশনের জন্য আমরা যখন স্কুল থেকে আসতাম এটা খেলার মধ্যে একটা আনন্দ পেতাম সেটা করতাম এখন বাচ্চারা সে আনন্দটা আর খেলার মধ্যে পায় না সে আনন্দ পাচ্ছে ট্যাবের মধ্যে ইন্টারনেটের মধ্যে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে সে আনন্দ পাচ্ছে সারা দিন মোবাইল ফোন বাবার মোবাইল ফোন বা মার মোবাইল ফোন নিয়ে সে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে সে আর ওই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে যে আনন্দ পাওয়ার কথা সেটা উল্টো সে এখন মানে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি না করে আনন্দটা ঘরের মধ্যেই পাচ্ছে সে আর হাতের মধ্যেই সে এই আনন্দটা পেয়ে যাচ্ছে সুতরাং সে তার খেলার মাঠে যাওয়ার আগ্রহটাও কমে যাচ্ছে জি তো এইটা আসলে আমি বলবো এখনো সময় আছে আমরা যদি সবাই সচেতন হই আর বাচ্চাদেরকে প্রেসার দেওয়া অন্তত স্পেশালি মানে দেখি যে রুটিন ওয়ার্ক অনেক সময় স্কুল থাকে ওকে আসছে বিকাল বেলা আবার আরেকটা পড়া আবার আরেকটা যদি না করা হয় আমি বললাম আর দশ পনেরো বছর পর ডিজেবল পিপল বেড়ে যাবে বাংলাদেশে এবং শারীরিক অক্ষমতা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা আরো বেড়েই চলবে আমাদের এখন বারবার বলছি আমরা যে কমিউনিকেবল ডিজিজ প্রায় নাই বললেই চলে বা যেই রোগে মানুষ মারা যেত গড়ে মারা যেত মানে এক এক এরিয়াতে যখন মারা যেত শয়ে শয়ে লোক মারা যেত সেই যেত কোনো রোগ ইভেন কি সারা ওয়ার্ল্ডও এভাবে এখন আর নেই বললেই চলে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা
নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল